ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് ദുബായിലെ നൈഫ് ഏറ്റവും വലിയ ആളനക്കമുള്ള സ്ഥലമായി മാറുകയും പഴയതുപോലെ ബിസിനസ് രംഗം ചടുലമായി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ സാക്ഷികളാകുമ്പോൾ ഇന്നും യു എ യിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത എത്ര കേസുകൾ പുതിയതായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടുവോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രോഗമുക്തി നേടി പുറത്തു പോയതിൻ്റെ സന്തോഷ വർത്തമാനമാണ് മാത്രമല്ല മരണസംഖ്യ ഇന്നും ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക യു എ യിൽ സൗദി അറേബ്യയിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാല് മരണമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ദുബായ് ഭരണകൂടം ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ വളരെ ശരിയായ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് നൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രദേശം ലോക്ക്ഡൌണൊക്കെ പിൻവലിച്ച് തിരിച്ചു വന്നതിലൂടെ ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നൈഫിൽ വീണ്ടും ജനജീവിതം പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നു പോലീസ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് അത് നടപ്പാക്കുന്നു ഡി എച്ച് എ അതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഇതാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പെരുമഴ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പലയിടങ്ങളിലും ഇറഞ്ഞു ഇരുന്നു പറഞ്ഞ് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായി ആഗോള മധ്യത്തിൽ നഗരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നൈഫ് എന്ന പ്രദേശവും ദുബായും നിലകൊള്ളുകയാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ചില നിയമപരമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേർ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദുബായ് വാർത്തയുടെ ജൂൺ ആറിന്റെ ഈ ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിലും ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ആളുകൾ എക്സ്പയറിയുടെ കാര്യമേ അല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വിസ യു എയിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാർച്ച് ഒന്നിന് ശേഷം ക്യാൻസലായ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ പുറത്തു പോയാൽ പുതുക്കി കിട്ടുമോ വിസ വേറെ വിസിറ്റ് വിസ കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് എന്നും സംശയങ്ങളായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അടുക്കിയെടുത്ത് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് മാർച്ച് ഒന്നിന് ശേഷം വിസ ക്യാൻസലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസയുടെ ക്യാൻസലേഷൻ നടത്തിയവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമെങ്കിൽ പുതിയ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസയിലേക്ക് പോകാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പോകുമ്പോൾ കുടുംബം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയ്യായിരം ദർഹംസ് കെട്ടിവെച്ചിട്ട് വിസ ഹോൾഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതൊന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പുതിയ വിസിറ്റ് വിസ എടുക്കാം അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നു വിസിറ്റ് വിസ കൊടുക്കില്ലല്ലോ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ രാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വിസിറ്റ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിസിറ്റ് വിസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്കാണ് തൽക്കാലം നിരോധനം ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമേ സ്വാഭാവികമായും അത് പുനരാരംഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്ന ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് ട്രാവൽ ഏജൻസി അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് വിസിറ്റ് വിസ മൂന്ന് മാസത്തെ വിസിറ്റ് വിസ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതാണ് ഭദ്രം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു മാസത്തെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പുതുക്കാൻ നിൽക്കാതെ മൂന്ന് മാസം എടുത്താൽ കുറച്ചൊന്ന് മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി ഒരു പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ സമയം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം മൂന്ന് മാസവും പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസവും കിട്ടുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇവിടെ ഒരു ജോലി കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണെന്ന് ചരിത്രം ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ മാറാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി രാജ്യം വിട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മതിയായി ഇനി നാട്ടിലാണ് ബാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നവർക്ക് എക്സിറ്റ് പോകാം പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈൻ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഫൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദർഹംസും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ദർഹംസും ഫൈൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതൽ പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എന്ന കാര്യം അറിയാമല്ലോ നേരത്തെയുള്ള അതേ നിയമം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറായി കാണുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരുപാട് പേർ പല ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേ
എയർ ടിക്കറ്റ് ഇന്ന് രാത്രിയും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് എൽ പി എച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആണ് ഈ സമ്മാനം നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമ്മാനത്തിന് അർഹത നേടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് എൽ പി എച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്നെഴുതി നിങ്ങളുടെ പേരും ചേർത്തയക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധമായ പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്ന കമ്പനിയാണ് എൽ പി എച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നമ്പറും തരാം സീറോ ഫൈവ് ടു സെവൻ സിക്സ് നയൻ ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ത്രീ അതിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ നിവർത്തി വരുത്താൻ പറ്റും ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പുത്തൂർ റഹ്മാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ തെറ്റ മറ്റ തല പൊക്കുന്നു എന്നാണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ പഴയ മലയാളമാണത് എല്ലാവരും പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എത്ര പേരാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഇനി കുറച്ച് കമ്പനികളും വ്യക്തികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അത്രയ്ക്കായിരിക്കുന്നു കാശ് വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് കാശ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരുണ്ട് എന്താണ് കെ എം സി സിയുടെ യു എ കെ എം സി സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഈ ഒരു ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലാവരും ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ബാക്കിലാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തെടുത്ത് അല്ല കാര്യം വേണം ഇതിനാദ്യമായി ഇതിനുവേണ്ടി ചർച്ചിച്ചതും ഇതിനുവേണ്ടി വാദിച്ചതും അതുമായി കത്തയച്ചതും ഗീലിയതൊക്കെ ഞങ്ങളായിരുന്നു നോക്കി കെ എം സി സി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് കെ എം സി സിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട ഇന്ന് ഒരു നീണ്ട ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാസി മന്ത്രിയും നമ്മളെ മിനിസ്റ്റർ ജലീൽ സാഹിബ് ഞാനും വഹാബുക്കൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാസികൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തിട്ട് പോരാൻ പോരണം അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്ത് പോരാൻ പാടില്ല എന്നത് കേരള സർക്കാർ തീരുമാനമാണ് അതെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് ആ കേരള സർക്കാർ തീരുമാനമാണ് അപ്പം അവിടെ ചർച്ചയിൽ വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനം ആൾക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ വന്നോട്ടെ മൊഹാബ് പറയണ്ടായി വരുന്ന ആൾക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കൂ അതല്ലേ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കടുപ്പിടുത്ത പിടിക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി അതാണ് കേരള സർക്കാരാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് കേരള സർക്കാരിൽ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിലെ ചാർജ് അത് കൊടുത്തു പോയാൽ മറ്റു ആൾക്കാർ പോന്നാൽ മതി എന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെ റാഫി കൈമയില് പിന്നെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലായ ഒരു സ്ത്രീ അവര് ഒരു ഒരു രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരു സ്ത്രീ അവര് കുഞ്ഞ് വയറ്റിൽ നിന്ന് മരിച്ചിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അവര് നാട്ടിൽ പോകുന്ന ആളുകളാണ് അവര് പോവുകടാ അപ്പൊ മറ്റൊരു സ്ത്രീ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവര് കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട് അങ്ങനെ ബോധപ്പെട്ട് വീട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ജലീലിനോട് ഞാൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ഞങ്ങളെ പ്രവാസികൾ മരിച്ചു കഴിയുന്ന പോലെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീട് നടക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൈസ അയക്കി രക്ഷപ്പെടുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ചോദിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടായി നമ്മളെ പ്രവാസികളെ കാര്യം വരും അവര് പറഞ്ഞു അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് കേരളത്തിൽ ഒരു റോളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക നടക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ വില കൂടിയിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് ആളുകൾ പോകണമെന്ന് അവർ ചിന്തയുള്ളൂ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചിക വാചകം എന്താണ് ഓക്കെ കേരള ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾ ഇതാ ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തോളൂ സർവീറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എൻസിന്റെ പേര് വേണ്ട ഇഗാസിന്റെ പേര് വേണ്ട അല്ലെ ഒരു ആളുടെയും പേര് വേണ്ട നിങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് ആളുകൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കെ എം സി സിക്ക് വ
അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രസ്താവന കെ എം ശശിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റും വന്നിരുന്നു ഈ എഴുന്നൂറ്റമ്പതിന് ശേഷമുള്ള തുക വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വഹിച്ചു കൊള്ളാം ഞങ്ങൾക്ക് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ നിലപാടുകൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുറപ്പാണ് അത് ആളുകൾക്ക് ആ വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡിയോട് കെ എം സി സി പോയി ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കിട്ടാവുന്ന ഒരു വിശ്വാസ്യത കെ എം സി സിക്ക് ഇന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നടക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല ഇതിനിടയിൽ ഇതിനിടയിൽ പുത്തൂർജി എത്ര കണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു എന്നറിയില്ല കെ എം സി സിയുടെ പേരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ട്രാവൽ ഏജൻസികളോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ ഒക്കെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഈ കാശ് പിരിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു ശ്രമം നടന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടി നാൽപ്പത് കിട്ടി അമ്പത് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യൂ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് രണ്ടായിരമാണ് ചാർജ് ആയിരം ഇപ്പോൾ തരൂ അഞ്ഞൂറ് ഇപ്പോൾ തരൂ ഇതൊക്കെ കെ എം സി സി പ്രസ്ഥാനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടപെടൽ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കെ എം സി സിയുടെ ലേബലിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം വിശ്വസിച്ചു പോവുകയാണ് ആ കെ എം സി സി ആണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാശ് കൊടുക്കാം അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം നേരിടുന്നത് ഒരുപാട് പേർ ഞങ്ങളവിടെ ചോദിക്കുന്നു കാശ് കൊടുക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഓക്കെ അതിലേക്ക് വിളിക്കുക അതെ വളരെ ശരിയാണ് ഞങ്ങളത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും പറയുന്നു ഈ സമയം ഒരു കാരണവശാലും പൈസ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വരുന്നവർ കൊടുക്കരുത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെ എം സി സി കമ്മിറ്റികളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഏതായാലും ഏതായാലും പുത്തൂർജി വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകളും കൂടുതൽ റിപ്പാർട്ടേഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകളും വന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അടിയന്തിരമായ ആവശ്യമാണ് എയർപോർട്ടിൽ കണ്ട രംഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ നല്ല അടയാളങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും കാലം നല്ലത് മാത്രം കെ എം സി നൽകും പുത്തൂർജി ശക്തമായ നേതൃത്വവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എയർപോർട്ടിലെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടർ പുത്തൂർ റഹ്മാൻ എട്ട് മാസം ഗർഭം ചുമന്നിട്ട് വന്ന് എയർപോർട്ടിന് മുന്നിൽ വീഴുകയാണ് തളർന്ന് മുഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീഴുകയാണ് നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് അതിൽ ഉദരത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗർഭിണികളുമുണ്ട് എന്ന അവസ്ഥ കൂടി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇവിടെയാണൊരു മനുഷ്യപ്പറ്റിൻ്റെ കുറവ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം പറയാതെ വയ്യ ഈ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ അനുമതി കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയറൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നിലവിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശകടം കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നുകൂടെ ഇപ്പോൾ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണമോ അമ്പതെണ്ണമോ ഓടിച്ചിട്ട് ഈ നഷ്ടത്തിൽ കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വിമാനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുകൊണ്ട് വന്നുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തുള്ള വിമാന കമ്പനികൾ ഇതേ ചാർജിന് ഓടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പലരും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാര്യം പോലും പരിഗണിക്കാതെ ഒരു പരസ്പര ബന്ധവും സൗഹൃദവും പോലും മാനിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റിപ്പാർട്ടേഷൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ സൗദിയിൽ പാവപ്പെട്ട സൗദി പ്രവാസികൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ ഇരട്ടി ചാർജാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് റിയാലാണ് സൗദിയിൽ ഒരു കേരളത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റിന് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ അത് നേരെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതാക്കി ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകാർ ആക്കിയതല്ല അത് റിപ്പാർട്ടേഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഔപചാരികമായി എയർ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ പകൽ കൊള്ളയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇതിനെതിരെ സംഘം ചേരണം കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആളുകളെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ അടുത്ത ദിവസം യു എയിലും വാങ്ങുന്ന ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാ
റിപ്പാർട്ടേഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകളും അങ്ങനെ വന്നാൽ നേരെ ഇരട്ടി ചാർജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അതിനേക്കാൾ നല്ലതും മാന്യമായി ഒരു ഏകജാലക സംവിധാനമുണ്ടാക്കി ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൂ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ട്രാവൽ ഏജൻസികളെയോ ഏതെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റുകളെയോ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളെയോ എന്തിനാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരെയും പ്രീണിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കുന്നത് ആളുകളെ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആശയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിപ്പിക്കുന്നത് നേരെ ഇത്ര നാളും അതിമനോഹരമായി നടത്തിയതുപോലെ ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും ആ റിപ്പാർട്ടേഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്ന വിവേകമുള്ള ഒരു ഭരണ നേതൃത്വം നമുക്കുണ്ടാകണം എവിടെയാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വെളിവ് അവരുടെയൊക്കെ ബോധ നിലവാരത്തിൽ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ആവുന്നുള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ ഒരു വിമാന കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയെന്ന് കേട്ടു കേട്ടു വരുന്ന കഥകൾ ചില രേഖകൾ കണ്ടതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഈ വിമാനത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഏതായാലും ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമല്ലോ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനും മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറിനും ഇടയിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ് ഈ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ അതല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം ഇത്രയും വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചിട്ട് അവിടെയും വേറൊരു മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് ദർഹം വരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് റാസൽ ഹേമയിലൊന്ന് ദുബായിലൊന്ന് ഷാർജയിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ മാത്രമാണ് അത് പരിശോധിക്കാനുള്ള കുത്തക അവകാശം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം അത് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നെഗറ്റീവ് ഇടാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് നാട്ടിലിപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഏതായാലും ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വേണ്ട ആ ക്വാറൻറ്റൈൻ വീട്ടിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന വിധത്തിൽ ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ച് പറയണം ഞാനിതാ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനെ പോയി ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വാർഡ് മെമ്പറെ കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു കത്ത് തയ്യാറാക്കി വാങ്ങണം വീട് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട് താമസിക്കാൻ വെൻറ്റിലേഷനുണ്ട് ബാത്റൂമുണ്ട് റൂമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ആ പേപ്പർ വാങ്ങി ഒരു കോപ്പി കാണിച്ചാൽ എയർപോർട്ടിൽ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് പുതിയ ജൂൺ രണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് അതും കൂടി ശരിയായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് തീരെ തലവേദന ഇല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പാണ് അഡ്വൈസറിയാണ് അതൊരു ആഹ്ലാദമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കുരുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സാധാരണ എയർപോർട്ടിൽ നടത്തുന്ന റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ല അല്ലാത്ത ടെസ്റ്റ് പോയി നടത്തി അതിൻ്റെ ഒന്നോ ഒന്നരയോ രണ്ടോ ദിവസം റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറി പോകാവുന്ന പ്രത്യേക തരം ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരികയാണെന്ന് ഒരു അറിയിപ്പിൽ പറയുകയാണ് ഔപചാരിക പ്രഖ്യാപനമായി മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അത് വരും എന്ന രൂപത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കെ എം സി സിയുടെ പേരിൽ മാത്രമല്ല ഏതൊക്കെ ട്രാവൽ ഏജൻസികളുടെ പേരുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അവരാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ അവരുടെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരും വാട്സപ്പിലൂടെ ടിക്കറ്റ് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൺഫേം ചെയ്ത് തരാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പത്താം തീയതി പോകാം ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് റെഡിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെ വിഷയം നമ്മൾ അറിയണം ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് യാത്രക്കാരെ അവരുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം രണ്ട് സംഘടനകൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പെർമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ സംഘടനയുടെ പേരിലൊന്നും അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അത് കെ എം സി സിയുടെ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ അത്തരത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്
എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സംശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തി വരുത്താൻ വേണ്ടി വിളിക്കേണ്ട എൽ പി എച്ചിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ പറയാം സീറോ ഫൈവ് ടു സെവൻ സിക്സ് നയൻ ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ത്രീ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം മറുപടി കിട്ടുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂവൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്കും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും ഇവരെയൊന്നും അൽഖലി സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല ബർദുബായിൽ അത് റിന്യൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ബി എൽ എസ് ദേര സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകണം ദേര സെൻറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ദേര സിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീന ബിൽഡിങ്ങിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അത് അവിടെ പോയിട്ട് മുതിർന്നവർക്ക് അതായത് അറുപത് വയസ്സിന് കഴിഞ്ഞുള്ളവർക്കും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കും പാസ്പോർട്ട് സംബന്ധമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാം എന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറൽ ദുബായിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ അത് കാറിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞാലും ബൈക്കിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞാലും റോഡിൽ നടന്നു പോകുന്ന ആൾ എറിഞ്ഞാലും ആയിരം ദൃഹം ഫൈൻ എന്ന കാര്യം അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി പോലീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അബുദാബിയിൽ ഇന്ധനം തീർന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ആരംഭിച്ചു അറ്റ് നോക്ക് മൈ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ആ പരിപാടി എണ്ണൂറ് മുന്നൂറ് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ നയൻ ടു നയൻ ഫോർ ഡബിൾ വൺ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും ഫ്യൂവൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വാഷിംഗ്ടൺ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് ഇന്ന് സാക്ഷിയാവുകയാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന വ്യക്തി കറുത്ത വർഗക്കാരൻ പോലീസിൻ്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിഷേധം ആളിക്കെത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് വാഷിംഗ്ടണിൽ അത്തരം ഒരു ഒരു മില്യൺ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടക്കുകയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഐ എം സി സി ഷാർജ ഘടകം വീണ്ടും മാതൃകാപരമായി ഇപ്പോഴും ഇടതടവില്ലാതെ ആളുകൾക്ക് ആഹാര കിറ്റുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും കൊടുത്തു ഇരുന്നൂറിലധികം കിറ്റുകൾ രാത്രിയും ഉച്ചയ്ക്കും ഒക്കെയായി ചിലപ്പോൾ സാൻവെച്ച് ചിലപ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഒരു വലിയ സംഘം ചേർന്നുകൊണ്ട് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഐ എം സി സി ഇപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് എന്ന കാര്യം സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഫുഡ് ഇല്ലാതെ ഷാർജ പരിസരത്തോ അജുമാനിലോ ദുബായിലോ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫൈവ് സെവൻ ടു ഫോർ ഫൈവ് എന്ന ഐ എം സി സി നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം എത്തിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ന കാര്യം ഐ എം സി സി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജൂൺ ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ കൂടി പങ്കുവെക്കണം വാഹനം ഓടിക്കുന്ന എല്ലാവരും മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ആറിന് ദുബായിലേക്ക് വന്ന ഒരു ബസ് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് മുകളിലത്തെ ബോർഡിൽ തട്ടി തീ പിടിച്ച് കത്തിക്കരഞ്ഞ് പതിനേഴ് പേർ മരിച്ച സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷം തികയുന്ന ദിവസമാണ് ഈ ജൂൺ ആറ് എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം യു എ ഇ സ്വന്തമായി വെൻറ്റിലേറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണെന്ന് ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മഖ്തൂം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തം വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്നത് എട്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിർമ്മിച്ച് റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് യു എ ഇ എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരികയാണ് ഇന്നൊരു വ്യക്തി വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് യു എ ഇ ലൽഖോസിൽ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ദുബായ് വാർത്ത കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രാത്രി നേരത്തെ കിടക്കും പക്ഷേ പിറ്റന്ന് രാവിലെ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഈ പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും പിറ്റന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം ഇത് കേൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന പല ആളുകളുടെയും അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യവുമായി വന്നാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എൻ്റെ പേരും കമ്പനിയുടെ പേരും ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ആരും അറിയേണ്ടതില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഞാൻ ഈ ജീവിതം ഇവിടെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളം രേഖപ്പെടുത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ആ ഒരു മലയാളിയെ ഞങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവി
കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ച് വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഒരു പത്തിന് താഴെയായി മാത്രം നിൽക്കുകയും അതൊരു വിഷയമല്ല കോവിഡ് വൈറസ് അത് പഴയ കാര്യമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിനെയുമാണ് ചൈന കാണുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും പാഠമാകണം ഒരു നാലഞ്ചാറ് മാസം ഇത് നമ്മളായിട്ട് ചുറ്റിക്കറക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ ലോകം മാറിയേ പറ്റൂ നൈഫ് മാറിയപ്പോൾ ദുബായ് മാറിയപ്പോൾ യു എ ഇതാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബിസിനസ് സജീവമായിട്ട് വരുന്നു ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരിലും ഇടപെടുന്നു കടകൾ തുറക്കുന്നു മോളുകൾ തുറന്നു ഫൗണ്ടൻ വീണ്ടും ബുർജ് ഖലീഫയുടെ മുന്നിൽ സമൃദ്ധമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു വൈറസ് ശാശ്വതമല്ല നമുക്ക് ഇയാളെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടാതെ നിൽക്കണം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ ചൈന ഇന്ന് പതിനെട്ടാമത്തെ റോയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഓരോ ദിവസവും കയറി കയറി ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ റോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മുകളിലുള്ളത് അമേരിക്കയും ബ്രസീലും റഷ്യയും സ്പെയിനും യു കെയും മാത്രമാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം നാൽപ്പത്തി ആറായിരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ രോഗബാധ ട്രംപ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയേക്കാൾ കൂടുതൽ കേസുകളുമായി മുന്നിൽ നിൽക്കും എന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട എന്ന പേരിൽ ഒരു വിവാദ പ്രസ്താവന ട്രംപ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാന്യമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിയാവുന്നതിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയാണെന്ന കാര്യം ട്രംപ് സ്വയം ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ മുപ്പത്തിനാല് മരണം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആളുകൾക്ക് രോഗബാധ സൗദി അറേബ്യ മൊത്തത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജിദ്ദയിലൊക്കെ കൂടുതൽ കേസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രവാസികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മലയാളികളുള്ളതാണ് പുറത്തിറങ്ങാതെയും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ രോഗം വരാത്ത വിധത്തിലും രോഗം കൊടുക്കാത്ത വിധത്തിലും എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അറുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കേസുകൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ജൂൺ ആറിൻ്റെ രാത്രി മരണസംഖ്യ നാല് ലക്ഷത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതായിരിക്കുന്നു മരണസംഖ്യ എന്ന കാര്യമാണ് ഖത്തറിൽ രണ്ട് മരണം യു എയിൽ ഒരു മരണം കുവൈറ്റിൽ പത്ത് പേർ മരിച്ചു ഒമാനിൽ ഇന്ന് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബഹ്റിനിൽ ഒരു മലയാളി മരിച്ചു മൊത്തം ഇരുപത്തി മൂന്നായിരിക്കുന്നു മരണസംഖ്യ ബഹ്റിനിൽ ഓരോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ രോഗബാധയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അതുപോലെ രോഗമുക്തി ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഒക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് പോകാൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ധാരാളം വരുന്നു എന്ന് തൽക്കാലം മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി സമാധാനമായി ടെൻഷനില്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ ശീലിച്ചുകൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകണം എയർ ടിക്കറ്റ് സമ്മാനമായിട്ട് നൽകാൻ എൽ പി എച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും എൽ പി എച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന വാക്കും എഴുതി ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇടും അടുത്ത ദിവസം വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് റിപ്പാർട്ടേഷൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന ആൾക്ക് ആ സമ്മാനം നൽകുന്നതാണ് സീറോ ഫൈവ് ടു സെവൻ സിക്സ് നയൻ ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ത്രീ എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സേവിങ്സ് നമ്മുടെ തന്നെ കരാറുകൾ നമ്മുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിൽ വിൽപത്രം എഴുതുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എൽ പി എച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജൂൺ ആറിൻ്റെ ഈ ഒരു ദുബായ് വാർത്താ നേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് സമാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം